¿Qué es lo que está pasando con las decisiones que tomamos sobre nuestra sexualidad? Todos tenemos dudas, queremos saber cosas y queremos, bueno, informarnos. Súper, súper importante informarnos. Y qué mejor hacerlo entre amigos, entre personas que tienes confianza. Con Pica hemos conocido a un grupo de amigos que han creado un punto amigable para hablar de sexualidad. Vamos a ver. Hola Pica, somos los líderes del Punto Amigable en el Alto de la Zona Primero de Mayo. Bienvenidos. El Punto Amigable es donde nosotros les damos una orientación en todos los ámbitos, sexual, en el ámbito que uno desea aprender. Si cada uno tiene algún problema puede venir a hablar con nosotros, ya que aquí la información es de joven a joven. Estamos aquí para, para informarles sobre los derechos sexuales, derechos reproductivos, para información también cómo utilizar un preservativo, cómo evitar los embarazos no deseados. Si un adolescente se acerca aquí a nuestro punto amigable, lo primero es ganar su confianza, hacer, hacernos nuestros amigos de ellos, luego brindar la información correspondiente y también jugar los juegos que tenemos acá. Por ejemplo, este juego es sobre el VIH SIDA. El VIH SIDA solo se adquieren los que frecuentan ¿A trabajadoras sexuales? Eh, no. Sí. Ah, no, porque... A todos, porque eh, no solo a mí, digamos, si yo, te, yo trabajo de eso, me voy a contagiar, sino también si no me... Si no utilizo un preservativo a tener relaciones sexuales, me puedo contagiar. Ayer estábamos hablando con mi novio y él me ha propuesto la prueba del amor. Me ha dicho que le dé la prueba del amor. Yo le he dicho que le iba a pensar. Si quieres tener relaciones sexuales con tu novio o enamorado, tienes que ir a una farmacia para comprar un condón o un pae o una pastilla anticonceptiva. No, don't be afraid. No, don't be afraid. Si algún día tú decides tener una relación, siempre cuídate, porque si no te cuidas, imagínate, adiós sueño. Tienes que respetarte tú para que los demás te respeten. Hay muchos riesgos, que, que seas madre soltera, que no venga ya, por ejemplo, el padre se vaya, te deje así sola, porque uno, las responsabilidades son de ambos, pero más sufrimos las mujeres. Y o si no te puedes quedar con una infección. Ha habido jóvenes que vienen aquí, damos información para par. ¿Qué es para par entre jóvenes, adolescentes? Que nos encontramos los días lunes, miércoles y viernes. Nosotros somos sus amigos y siempre vamos a ser sus amigos para informarles, para hacerles saber nos, nuestros derechos de nosotros, los derechos sexuales, derechos reproductivos. Eh, también eh, tal vez tienen algo, ha habido violencia en sus casas, ha habido... Tal vez otro problema psicológico, social. Vengan aquí, nosotros les vamos a orientar, les vamos a informar. Todo y van a... Y todo, eso es lo bueno, que todo es gratis, gratuito aquí y nada se les va a cobrar. No hay duda que lo más importante es estar informado y bien informado. Ya sabes, puedes acudir a los puntos amigables, felicidades chicos, chicas, por moverse, ponerse las pilas y crear estos espacios para hablar sobre algo súper importante, que es la sexualidad, porque estar informado es sexy.